nella cucina di Vivo Gluten Free eh, niente, io un assaggino di questa pizza l'ho già fatto e mi ero preparata tutto un discorso per dire che con le farine naturali è un macello perché non si ha un sapore buon, buonissimo perché non si ha la solita pizza niente, smentisco tutto perché eh, è uscita una pizza veramente, veramente buona seguite tutta la ricetta perché non è difficile assolutamente farla in pochissimo tempo e con pochissime mosse questo è il risultato guardate come si tiene bene eh, croccante morbida dentro una squisitezza è buonissima ragazzi davvero davvero buona ci vediamo dopo che dobbiamo parlare dimenticavo attivate la campanella che è quella cosa a forma di campanella è importantissimo perché così non vi perdete nessun video di vivo gluten free mi raccomando dietro c'è un sacco di lavoro ci fa piacere che sappiate quando è online un nuovo video a dopo iniziamo mischiando eh, le nostre farine con l'addensante io ho scelto lo xantano questo non è altro che il nostro mix quindi invece di aprire la solita busta del, del mix l'abbiamo creato da noi prendiamo la nostra ciotola ci mettiamo un fondo di eh, acqua dalla dose che vi ho indicato e eh, sciogliamo il nostro lievito sciogliamo il nostro lievito e aggiungiamo una piccola quantità di zucchero Iniziamo ad aggiungere le nostre farine e poi piano piano aggiungeremo anche l'acqua restante. Sempre per comodità e per farvi vedere meglio scelgo di eh, impastare a mano. Se avete un'impastatrice o una planetaria alla macchina del pane nel momento in cui sapete le dosi precise da utilizzare potete usare anche quelle tranquillamente. Iniziamo ad impastare aggiungiamo l'olio mentre ancora non è un impasto omogeneo e una volta che siamo sicuri che il lievito è stato assorbito tutto anche un pochino di sale raccogliamo tutta la farina sempre con il cucchiaio aggiungendo l'acqua però poco, poco per volta quando immergendo un dito nel composto non vi eh, appiccica più così potete trasferire il composto sulla spianatoia infariniamo il piano di lavoro sempre vedete si stacca perfettamente è un composto che non ha elasticità però comunque è lavorabile questo grazie all'oxantano anche volete anche con questo impasto potete fare le fantomatiche pieghe eh, vi invito ad andare a vedere il mio tutorial pizza tradizionale eh, vi consiglio anche di iniziare da quello perché impastare una buona pizza con un mix è già un primo passo per poi andare a lavorare con le farine naturali Riprendiamo la nostra ciotola, la infariniamo e mettiamo a riposare il nostro panetto. Come per la pizza tradizionale, la pizza con farine naturali va messa a lievitare eh, nella ciotola con eh, pellicola per alimenti, quella trasparente ben chiusa per non farla seccare e poi sopra un canovaccio in forno eh, tiepido quindi con la lucina accesa se avete di quelle lucine che scaldano oppure preriscaldate a una quarantina di gradi poi spegnete e mettete dentro l'impasto eh, partiamo da un paio d'ore per la quantità di lievito che ho usato io eh, se volete chiedermi consigli non ci sono problemi o sotto nei commenti oppure in direct su instagram oppure sul gruppo telegram vado dopo un paio d'ore riprendiamo il nostro impasto 
allora per essere lievitato è lievitato se vedete queste spaccature eh, è buon segno nel senso che la lievitazione che chiaramente ha fatto eh, lacerare l'impasto si lacera perché fondamentalmente non è elastico non è un problema assolutamente l'impasto si è tenuto morbido adesso lo trasferiamo eh, sulla spianatoia poi eh, formiamo la nostra pizza e eh, andiamo a fare la seconda lievitazione io direi di non maneggiare troppo l'impasto, altrimenti poi, poi viene fuori l'umidità e noi non vogliamo che venga fuori l'umidità. Semplicemente lo sgonfiamo con le mani e facciamo, ci aiutiamo con la farina di riso e facciamo in modo che non si appiccichi alla nostra base. Io vado a stendere la pizza direttamente sulla pala di legno che poi userò eh, per infornarla nel fornetto elettrico. In alternativa potete utilizzare tranquillamente della carta forno. In entrambi i casi mettete una generosa dose eh, di farina di riso sotto perché vi aiuterà a gestire l'umidità che inevitabilmente la pizza tirerà fuori. Fate una leggera pressione con, con le dita. Se vi si appiccica le dita aggiungete anche sopra un velo di farina di riso e andate a formare la vostra pizza. Assicuratevi che sia ben staccata dal, dal fondo e mettete di nuovo a lievitare sempre con la pellicola e con lo strofinaccio, sempre in un luogo caldo. Dopo un'oretta e mezza a due di ulteriore levitazione il risultato è questo, la pizza è cresciuta e dovete subito controllare che si stacchi agevolmente dal fondo. Voilà! Come faccio per la pizza tradizionale metto un filino d'olio da spennellare sul cornicione. Facciamo dei buchi con la forchetta, l'impasto è morbidissimo. Per il tipo di cottura che facciamo noi al fornetto, che è una cottura ad alta temperatura, io condisco direttamente la pizza. Se la fate al forno tradizionale eh, dovete conoscere bene il vostro forno. Probabilmente vi conviene cuocerla, fare una prima cottura eh, bianca e poi successivamente andare a condirla. Dipende un po' da come fate anche la pizza eh, tradizionale. Andiamo ad infornare. Mentre la pizza cuoce ci vorranno 5-7 minuti, eh, vi volevo dire che eh, su Instagram tantissime persone mi chiedono come si fa a fare le cose senza glutine con farine naturali, sempre virgolettato, è veramente un mondo molto molto ampio ed esteso che non riusciamo a, a spiegare in modo esaustivo su eh, YouTube, eh, per cui abbiamo eh, voluto eh, inserirci in una bella piattaforma che si chiama Doceti, che ci permette di tenere dei corsi o a me piace più insomma pensare che sia una chiacchierata con voi eh, su tutto il mondo senza glutine quindi per quello che riguarda la cucina quindi farine naturali mix pane pizza ricette senza glutine ma anche consigli ad ampio spettro quindi come si fa a viaggiare fuori come si fa quando si scopre che è un figlio celiaco insomma parliamo veramente di tutto su questa piattaforma è possibile seguire i nostri corsi oppure anche prenotare delle eh, sessioni uno a uno quindi entriamo in casa vostra tramite il computer e, e chiacchieriamo così potete farci tutte le domande che volete ingredienti farina di riso farina di grano saraceno integrale fecola di patate acqua tiepida olio extravergine di oliva, lievito di birra e zucchero, xantano o gomma di guar, sale. Allora, 
Allora, spero tantissimo che vi sia piaciuta questa ricetta, a me è piaciuta un sacco, soprattutto di sapore, e volevo dirvi di attivare la campanella perché in questo modo non vi perderete nessuno dei nostri video. Eh, se ci conoscete sapete che facciamo sia eh, ricette con farine naturali ma anche con, eh, con mix e vi diamo comunque le varie alternative per riuscire a fare delle eh, ricette davvero che vi fanno dire sì, il glutine è largamente sopravvalutato. Questa è una ricetta fatta interamente con farine naturali, eh, vi lascio sotto nel box informazioni tutti i link dove ci potete trovare, quindi su Instagram, su Telegram, vi dico questo perché lì possiamo parlare un pochino meglio di quelle che sono le farine naturali, il mondo delle farine naturali e soprattutto su Doceti, anche quello trovate in descrizione, anche il link per raggiungerci su Doceti. Uh, per questa pizza ho scelto uh, farina di riso, fecola di patate e grano saraceno che per me è una farina indispensabile nella pizza perché dà veramente un sapore buono uh, non vi scoraggiate se all'inizio uh, avete qualche difficoltà so già che mi arriveranno decine e decine di uh, così, obiezioni o comunque segnalazioni sullo xantano ragazzi uh, il mix è fatto con determinate cose perché ogni ingrediente del mix ha una sua funzione se noi il mix non lo vogliamo utilizzare dobbiamo comunque fare in modo di avere uh, degli addensanti tra virgolette che ci permettono di lavorare queste farine senza lo xantano uh, si avrà difficoltà sia nella lavorazione della pizza ma anche nella lievitazione e nella cottura Uh, attenzione, addensanti uh, non vuol dire uh, cose contro natura o cose chimiche, informiamoci mi raccomando, è molto importante, leggete sempre tutte le etichette, oppure ci siamo noi, uh, vivo gluten free su Instagram, uh, vivo gluten free su Telegram, siamo ovunque, attivate la campanella così non vi perdete nessun video e noi ci vediamo alla prossima, per suggerimenti, domande, obiezioni, qualsiasi cosa, siamo qui! Io mi mangio questa fantastica pizza. È proprio buona. Buona buona. Lo assaggiare? <ride>